ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేరుకో స్వయం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ఎవరైనా సెలబ్రిటీని ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఒక ఇంప్రూవ్ ఉపోద్ఘాతం అంటే చెప్తాం కానీ అలాంటివి ఏవి నేను చెప్పట్లేదు కానీ ఒక మేనరిజం మాత్రం చెప్తా లవ్ యూ రాజా ఈ మేనరిజం తోటి నా ఎదురుగా ఉన్న గెస్ట్ ఎవరు మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది నన్న దర్ దాన్ పోసాని కృష్ణమురళి గారు మురళి గారు ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ అన్న ఫర్ ఎఫ్డిసి చైర్మన్ అనేటువంటి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పోస్ట్ ఈ పోస్ట్కి మిమ్మల్ని నియమించిన సందర్భంగా మా సుమన్ టీవీ పక్షాన మా చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుమన్ గారి పక్షాన సుమన్ సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకుల పక్షాన మీకు ఆర్థిక స్వాగతం ఒక చిన్న చిరు సత్కారం ఎలా ఉన్నారు పోసాని కృష్ణమురళి గారు ఆయన మిమ్మల్ని ఎలా ఉన్నారు అని అడగటం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఎప్పుడు చూసినా ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు ముందు ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ చెప్పబ్బా ఎప్పుడు చెప్పు ఇద్దరు కుమారులు నేను మావిడ మావిడ నేను పోసాని కృష్ణమురళి మావిడ కుసుమలత తను బిఎస్సి బిఎల్ అప్పుడు నేను పిహెచ్డి ఫినిష్ అవుతుండగా మా పెళ్లి కుదిరిచ్చారు పెద్దోళ్ళు ఆమె దేవి వీరులపాడు మా దేవి పెదకాక అని తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ వాళ్ళ అక్కయ్య తమ్మారెడ్డి నెమల మేడమ్ అని మా గురువు గారు యూనివర్సిటీలో ఆమె చూసి వీడు మంచివాడమ్మా నువ్వు చేసుకోవచ్చు అని ఆమె రికమెండ్ చేసింది మళ్ళీ అన్న చనుమోలు వెంకయ్య గారు ఉన్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయి అప్పారావు గారిని ఆయన పొడ్యూసరు ఆయన చెప్పా ఇంటి పక్క ఇల్లంట ఆ అబ్బాయికి ఏమైనా అలవాట్లు ఉండేయండి అంటే ఏం లేదు మంచి చాలా మంచి పిల్లవాడు అని చెప్పాడంట అట్లా మాకు పెళ్ళి అయింది ఇంకేముంది వెంటనే చేస్తే పెళ్ళి వివాహం విద్యనాశనం శోభనం సర్వనాశనం చదువుపోయింది ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు కొడుకులు ఉజ్వల్ ప్రజ్వల్ ఉజ్వల్ అనేవాడేమో పెద్ద కొడుకు వాడు డిగ్రీ చేశాడు చేసిన తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళా హాంకాంగ్ వెళ్ళి ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరి డైరెక్షన్ కోర్సు రైటింగు ఆర్టిస్టుగా అన్నీ చేశాడు కొన్నాళ్ళు చేసి మళ్ళీ వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ హంగేరీ వెళ్తా అన్నాడు అక్కడ మాస్టర్స్ చేద్దామని ఎంఎస్ఏదో అయితే అక్కడ ఏంటంటే వాడికి ఆ వెదరు మంచు గించు పడకో ఏదో వాళ్ళు దొరి దూరులు వచ్చి అవి వద్దనుకొని వద్దు వాడు యాక్చువల్గా నా కొడుకు అని నేను చెప్పుకోవటం కాదు నాకంటే టెన్ టైమ్స్ గొప్ప ఇంటెలిజెంట్ నాకంటే బాగా కథలు చెప్తాడు నాకంటే బాగా డైలాగ్స్ చెప్తాడు కానీ వాడికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే వాడికి ఏంటంటే వాడికి ఒక వీక్నెస్ ఉంది వాళ్ళు బాగా మాట్లాడాలంటే నేనే నచ్చాలి మా ఆవిడ నచ్చాలి ఎదురుడు నచ్చాలి ఎదురుడు నచ్చకపోతే నేను నచ్చిన నచ్చకపోయినా ట్రావెల్ అవుతుంటా మనం మన దారిలో మనం ఉంటాం కదా అని వాడు ఏమి ఉండకూడదు వాడు వాడికి నచ్చాలి వాడు నచ్చలేదు అనుకో డాడీ అని సరే కట్ అయిఫ్ అట్లా వాడికి నచ్చపోతే చేయుడు అలా ఇండస్ట్రీకి తీసుకొచ్చినా కానీ నచ్చలా నచ్చపోతే నేను డాడీ నేను చేయను అని నేను వెళ్ళిపోయాడు థాయిలాండ్ వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ వేరే థాయిలాండ్లో వాడు టీచింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్తున్నాడు టీచింగ్ అరే ఒక పోని నాకు ఒక కథ మంచి కథ చెప్పరాదు అని అంటే ఒక కథ చెప్పాడు అదే ఇప్పుడు నేను చేసిన సినిమా కథా మాటలు వాడియే వాడెవ్వడు వీడెవ్వడు మన ప్రేమ గడ్డెవ్వడు ఆ కథ వాడే రాశాడు నేనే స్టన్ అయ్యా ఆ ట్విస్ట్లు మంచి డైలాగ్స్ ప్రపంచంలో ఉన్న ఎన్ని కంట్రీసు ఆ కంట్రీస్ అన్నిట్లో పాలిటిక్స్ తెలుసు కార్ రేసుల గురించి కానీ ఫార్ములా వన్ గురించి కానీ ఇతరత్ర పాలిటిక్స్ గురించి కానీ అన్ని నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడు ఏ కంట్రీలో జీరో క్రైమ్ ఉంది ఏ కంట్రీలో బాగా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది అవన్నీ వాడికి కొట్టిన పిండి అయిపోయింది ఆ ఏజ్లో కూడా అయితే దీనికి సార్ అడిగావు కదా నేను కథ చెప్తాను అది నీకు బాగుంటుందని కథ చెప్పాడు ఈ కథ వాడి కథ మాటల మీద ఈ సినిమా రాసా మేలో రిలీజ్ అనుకుంటున్నాం ఏప్రిల్ రెండు కానీ మేము గతంలో ఒకసారి మనం సాంగ్స్ ప్రొజెక్ట్స్ అనేది కూడా చూసాం కదా అతను దుర్గారావు గారిని పొడ్డుస్తారు ఆయనే చేశాడు అలా రాసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి మొన్నే వచ్చాడు ఏదో మన ఈ పాస్పోర్ట్ రెన్యూల్ కోసం వచ్చాడు అందుకని వాడు ఏంటంటే నాన్ను మీరు పట్టించుకోవద్దు పెళ్లి గురించి కూడా అరగద్దు నేను ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే అప్పుడు వస్తాం మీ దగ్గరికి మమ్మీ డాడీ పెళ్లి చేయండి అందుకు ఈలోపు తమ్ముడికి పెళ్లి చేయండి అన్నాడు 
అందుకనే రెండో కొడుకు ఉన్నాడు వాడు ఏంటంటే ప్రజ్వల్ 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 హైడే పబ్లు పబ్లిక్ స్కూల్లో చదివాడు తను నీరజలో చదివాడు ప్లస్ టూ అయిపోయింది మనకి తెలివి కలవాడు అయిన తర్వాత వాడు ఏం చేశాడంటే బీటెక్ సీట్ వస్తే బీటెక్ చదివిన ఎంటెక్ చదివిన శాలరీ కదా వస్తుంది నెలకి యాభై వేలు లక్ష లక్షన్నర ఉండే అయ్యే వస్తాయి కదా అవంతా నీకు దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కదా నీకు సినిమా ఇండస్ట్రీ నాకు ఇష్టం అన్నాడు చిన్నోడు ఇల్లు ఏడికి వెళ్తా ఉన్నా అంటే హాలీవుడ్ వెళ్ళి ఆడ ఇన్స్టిట్యూట్లు చేరుతా అన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు లాస్ ఏంజల్స్ వెళ్ళాడు ఆడ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కోర్స్ చేశాడు అక్కడే బా హాలీవుడ్లో ఉంటాను డిసైడ్ అయిపోయాడు అక్కడే అది అయిపోయిన తర్వాత హాలీవుడ్లో ఒక చిన్న ఇంగ్లీష్ సినిమా అస్టెంట్కి చేస్తున్నాడు అక్కడ ఏందో ఈ పడక లాస్ ఏంజల్స్లో బాగా ముఖ్యమైన జలుబు దగ్గు ఎక్కువ వస్తున్నాయి అయితే ఇక్కడ డాక్టర్ని అడిగాం డాక్టర్ జానకి రామ్ రెడ్డి గారు పిలిపించి చూస్తే ఆయన ఇది అవి సరిపడలేదు అవి ఏదో వస్తాయి అంట అక్కడ వింటర్స్లో ఏదో అక్కడ చలికాలం ఏదో అందుకని వాడు అక్కడి నుంచి చదువు అయింది అయి అక్కడ హాలీవుడ్లో ఇండస్ట్రీ కాకుండా ఎక్కడికి వచ్చాడు వచ్చి ఇక్కడ మహేష్ బాబు సినిమా చేశాడు ఒకటి అస్టెంట్గా ఏ సినిమా భరత్ అని నేను భరత్ అని నేను దానికి వాడు అస్టెంట్కి చేశాడు చేసే వద్దు డాడీ ఇక ప్రాక్టికాలిటీ ఉద్దిక అందుకే నేనే రాసుకొని నేనే చేసుకుంటా అన్నాడు నేనేం అడగనరా నీకు ఎప్పుడైనా హెల్ప్ ఉంటే అడుగు చెప్తా అంటే వాడే రాసుకుంటున్నాడు ఈ ఇయర్ ఎండో నెక్స్ట్ ఇయర్ డైరెక్టర్ అవ్వాలని చెప్పి వాడు ఆ గోల్లో ఉన్నాడు ఇది ఉజ్వల్ ప్రజ్వల్ పరిస్థితి నేను మావిడ ఇంక తెలుసుగా మీ ఇద్దరికి శ్రీమతి హౌస్మీకి నాకు ఆవిడ శ్రీమతి కాదు నేను ఆవిడకి మగుడిని ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ని చిన్న పెళ్ళైన కొత్త నుంచి ఫ్రెండ్షిప్తోనే లైఫ్ స్టార్ట్ చేసాం అట్లా అందుకని ఎప్పుడు నాకు అడ్వైజ్ చేస్తుంది నేను అడ్వైజ్ చేస్తుంటా నాకు కాషన్ ఇస్తుంది నేను చెబుతా ఉంటా అట్లా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం ప్రోత్సాహం మంచి హస్బెండ్ అది మా ఆవిడ చెప్పాలి పక్కలు చెప్పరు కదా మా ఆవిడే చెప్పాలి కాబట్టి ఆ లెంగ్త్లో మా మధ్య తను ఏం అడిగినా ఓపెన్ చెప్పుద్ది నేను ఏం అడిగినా ఓపెన్ చెప్తా ఏమన్నా పాలిటిక్స్లో అటు ఇటు వాళ్ళు ఇట్లా వీళ్ళు ఇట్లా అన్నారు వాళ్ళు ఎట్లా అన్నారు వాళ్ళు తిట్టారు మీకు ఎందుకు అట్లాంటి అందు అవుంటుంది మీకు అన్నీ తెలుసు కదా మీకు ఎవరో ఏదో అన్నారని అవన్నీ వాడి గురించి మేము ఫీల్ అవ్వము మీరు ఎట్టు ఫీల్ అవ్వరు మీరు ఏ పని చేయాలనుకున్నారో అది మాత్రం సిన్సియర్గా చేయండి అదొకటే చెప్పుద్ది అంటే ఈ గొడవలు వీటిలో ఏమి ఫీల్ అవటం కానీ అసలు ఏ ఆ మధ్య ఎప్పుడు కూడాను వాళ్ళకి పొలిటికల్గా మీరు రకరకాల స్టేట్మెంట్లు ఇస్తారు మీరు తిడతారు మీరు తిట్టించుకుంటారు కింద పడతారు మీద పడతారు అదంతా కూడా ఒక సందర్భంలో మాత్రం ఆవిడ పేరు కూడా ప్రస్తావనకు వచ్చి వాళ్ళు ఏమో ఎక్కువ తిట్టారో తెలియదు కానీ మీరు మాత్రం ఆత్మ నిందకు విపరీతమైన ఆత్మ నిందకి భార్య నిందకి పాల్పడ్డారు అవును చాలా దారుణంగా అయినటువంటి భాష కూడా వాడారు మీరు అవును ఏమంత ఆవేశం ఎందుకు ఆవేశం కాదు ఇప్పుడు ఆ సమయంలో ఆవిడ ఆవిడ స్పందన ఏంటి నేను ఎవరిని అన్వాంటెడ్గా ఇంతవరకు నా జీవితంలో నేను తిట్టల తిట్టను ఎవడన్నా వాడు మిగతా వాళ్ళలాగానే పోసాన మురళే కూడా మన ఎమ్మెల్యేలు తిడుతున్నాం ఎమ్మెల్యే ఫోన్కి మెసేజ్ పెట్టి బూతులు తిడుతున్నాం మంత్రికి తిడుతున్నాం మంత్రి ఫోన్ కూడా మెసేజ్ పెట్టి బూతులు తిడుతున్నాం ముఖ్యమంత్రిని తిడుతున్నాం వాళ్ళని ఇంట్లో వాళ్ళని తిడుతున్నాం మన ఎవరు పట్టించుకోరు మన తిట్టొచ్చు అని ఫ్యాన్స్ ద్వారా వాళ్ళ ద్వారా తిట్ తిట్టించుకునే పరిస్థితి ఉందనుకో ఐ ఓన్ టాలరేట్ అమ్మో వాళ్ళు ఇట్లా ఇట్లా వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేసినందుకు ఇలా తిట్టేశారు అని ఇట్లా భయపడి ఏడ్చేవాడిని కాదు చూసుకున్నాను ఇది వీడికి అంటే ఎప్పుడు నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక తిట్టు వలన ఒక బూతు వలన సమాజం నాశనం కాదు ఒక బూతు పని వల్ల ఒక వెన్నుపోటు వల్ల ఒక దుర్మార్గం వల్ల ఒక ప్రభుత్వం పడగొట్టడం వల్ల వీటి వల్ల సమాజ నాశనం అవుద్ది మోరల్స్ పోతాయి తప్పితే ఓ తిట్టు వలన సమాజం పాడైపోదు చాలామంది అంటుంటారు తిట్లు మంత్రి కోడాలి నాని పేరు నాని పేర్లు చెబుతుంటారు మన లేబోవాల్ పోసాన మురళి నేను ఎప్పుడు తిట్టను నేను ఎప్పుడు రియలైజ్ చేస్తా డిమోరలైజ్ చేయను ఇది ఉన్నానుకో ఇది చేశావు తప్ప కాదా దానికి యూ హ్యావ్ టు బేర్ నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పు నువ్వు నేను పోసాన మురళి ఇలా అడిగాడు మన అంటే మన తప్పైతే నోరు మూసుకోండి రియలైజ్ అవ్వండి తప్పు లేదనుకోండి ప్రశ్నలు పెట్టండి పోసాని ఇలా అన్నావు అది కరెక్ట్ కాదు ఎలా జరిగింది అది అలా జరిగింది అప్పుడు నేనేం అవుతాను రియలైజ్ అవుతా రియలైజ్ అయితే నెక్స్ట్ నేనే ప్రశ్న పెట్టి పెట్టి సారీ చెప్తా 
कांट्रवर्सी वो अद्त पक्न पेटेदाइन गोड़व का आ रोज श्रीमतीड लांग्वेज वे भार्य भार्यूटे मेवे सोसईटी की नैने ना भार्य ना बिडल सोसईटी की ना सिग्गंत उ तपूे सिग्पड़ी वालू फील फील आवर्सी आवड़केमी अद ना से कदा फोन वब्लिक कदा ने पब्लिक वील अवतरा इकना बुद्धि उठाड़ी अर्थम ना से वी अंत वाले पोषा से बूत तिड़त मन आड़ तो फोन चेपिते आड़ गड़गड़ वनी वमो पिता तिटा वमो बिडल तिटा वाणु आड़ तिटा भयपड़ पै मूसको जोल बेटेको तेन का माला उठा इक मैं जोल की राड़क वालू ऐम ना दट कई आफ पर्सन ऐम ह्यूमन बीइंग ने सेंसीटिव उन्सर् उड़े ने मोसम चेयला ने वन मड़वला ने पार्टी मारला नैन इंडिपेडेंट पोषा की इष्टी ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग प्रवर्ति मनि लक्षणाले ना उ मल मनि लक्षणी नवते नवता एड़पते एड़ता निद्रते निद्रोता कोमे तिड़ता इधन की रिजल्ट उठाई अंक ना मनुष्य चुप्तना इधे कदा भयपड़ला ना भार्य पीलचा कुर्चो ना चुनाव कदा ना एजी अं अम वैस कदा मत चुना चूस निटिंद आवे तिटिंद अंदर चूस कदा चूसी और सैकंडे बुरी अटार इला मुड़कटार इलाकोस्ता तागे रिलाक्स अवि इलाइए मत प्रामी एम टेलगी ने कुर्चुना इन इंद चूसी मावड़े एम फील अलसू रोज पे पे मुदे मेतो माटडकना अर्थमेंटे नाग चोट चुना यूनर्सी जनरल सैक्रटरी उन्ना आ रोज टिकट आफर चार अच्छी उड़ी अंत एना अच्छी अप्डी इप्ड वर की पोषा की इष्टने वाणु मनि का जंतु प्रवर्तन ले पशु प्रवर्तन ले पक्षि प्रवर्तन ले पक्षि प्रवर्तन ले मशिगा अंकने देवड़ ना निचा धर्म ना तो नी चूसी इधर तागे तागारा रिलाक्स अवी पे चूस रिस्टेट व्यापार पेना यहाँ चुस्को संबंध ले नु काफी वाटल पे काफी नी वाट बहुत तब्तार बागे इंको वाटल के अला पार्टी पेट परशीस्टर पार्टी एवर कोसम प्रजल कोसम अटे मसम ई कैन ब्रिंग द स्टार फ्रम द स्कई अब्तना इंकोटेता हईदराबाद सबद्र ले सबद्रमकोटे अटा अभी मैं प्रश्नस्ट यवि ने भारतीयुण यबवा पौरणि पौर मोडी ने प्रश्न मन कांग्रेस ने प्रश्न इंदिरा गांधी ने प्रश्न मन अंदर एमर्जे पेटना इंदिरा गांधी ने प्रश्न जयप्रकाश नारायण लाइट वाणु अलागे मसम जनाव इला कदा मरी अला इलाव कदा मरी अलाव कदा मरी अंत हुंदा प्रश्न को यस ऐड मिस्टेक इक मिस्टेक चेयन पड़ता मैं संवस ना वाल जो तपू तपाल रिजेशन वे संघटन यानी सिनेमा इंडस्ट्री वे मुफे संवसरा मिस्टेक ने चेला ये प्रोड्यूसर दरना यह डैरेक्टर दरना ये हीरो दरना ये हीरोन दरना एवरदना सर ने रईटर का उड़ू रईटर का प्रवर्च डैरेक्टर का उड़ू डैरेक्टर का प्रवर्ति आर्टिस्ट का उड़ू आर्टिस्ट का बति प्रोड्यूसर का उड़ू प्रोड्यूसर का बति प्रोड्यूसर का उड़ू सिस्ते इंडस्ट्री 
నేను పెట్టినంత మంచి భోజనం ఎవడు పెట్టలా ఇంక్లూడింగ్ రామానాయుడు పెట్టలా అడగండి మీరు ఓపెన్ మొత్తం అయితే ఐదు లక్షలు అవుతాయి భోజనానికి నేను ముప్పై లక్షలు ఖర్చు పెట్టే భోజనానికి ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం నేను సినిమా తీస్తున్నా వాళ్ళకి మంచి భోజనం పెట్టాలి బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా రెండు నాన్ వెజ్లు ఎవరు పెట్టారా నాన్ వెజ్లు బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇది పొద్దు టిఫిన్కి ఎవరు పెట్టలే నా బ్రేక్ఫాస్ట్ తినడానికే టైం అందరూ ముందు వచ్చేవాళ్ళు ఆర్టిస్టులు ఎందుకంటే ఆ పంపాయ పెడతాడు మళ్ళీ పొద్దున్న నాన్ వెజ్ పెడతాడు కీమా ఉప్మా పెడతాడు అనగానే బ్రహ్మానందం ఇప్పుడు ఉన్నారు చూడండి అడగండి చెప్పండి వాడు తొమ్మిది మంది నవరత్నాలు ఆ సినిమాలో వస్తే ఎంఎస్ రాయణ మొత్తం వీళ్ళందరూ ఉన్న ఉన్న వీళ్ళందరూ పొద్దున్నే మీరు ఎనిమిది ఎనిమిది ఇంటికి రండి తినండి తొమ్మిది ఇంటికి షూటింగ్కి వెళ్ళండి ఐదున్నరకి వెళ్ళిపోండి ఇంటికి అనేవాడిని మీరు లేట్కి వచ్చారంటే అంటారు కదా చాలామంది కెమెరా లేట్కి వస్తారని మీరు లేట్కి వస్తే నైట్ తొమ్మిది దాకా ఉంచుతా మీరు కరెక్ట్గా నైన్ కెమెరా ముందు ఉండే ఫైవ్ థర్టీకి వెళ్ళిపోండి ఆ తొమ్మిది మంది నవరత్నాలు అనేవాళ్ళు కామెడియన్స్ అరే పోస అని మనకి ఇది ఇచ్చాడు మనం ఎయిట్ థర్టీకి లొకేషన్కి వెళ్దాం టిఫిన్ తిన్నాం తొమ్మిది షూటింగ్కి వెళ్దాం ఫైవ్ థర్టీకి వెళ్ళిపోవచ్చున్నాడు నైట్ చేయడం అన్నాడు అట్లా అందరూ టైంకి వచ్చారన్న ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీకి వాళ్ళు వాళ్ళే పిలుచుకొని వచ్చి తొమ్మిది ఇంటికి మొత్తం టిఫిన్ తినేసి తొమ్మిది ఇంటికి షూటింగ్ మొదలు పెడితే ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి నా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయేవాడు ఇలా అన్నిట్లో నేను నిబద్ధతగానే ఎవ్వడికి పైసా ఎగ్గొట్లా మీరు అడగండి ఎప్పుడు విన్నాను వండర్ఫుల్ ప్రొడక్షన్ ఐడియల్ ప్రొడక్షన్ చేసేటటువంటి అభినందనలు ఆ రోజుల్లో ఉన్నాయి మేము ప్రత్యక్షంగా చూసాం కాబట్టి దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు పోసాని కృష్ణమురళి రచయిత నటుడు నిర్మాత దర్శకుడు ఈ నాలుగు పోర్ట్ఫోలియోలు ఇప్పుడు మిగిలిన పోర్ట్ఫోలియోలు ఏంటి రచయితని నటుడు మింగేశాడు నటుడు అయిపోగా బిజీ అయిపోగానే రచయితను వదిలేశావు అట్ట కాదు ఏమైపోయిందంటే నేను ప్రభు మద్రాసు వచ్చింది ఎందుకంటే అక్కడ యూనివర్సిటీలో సీటు వచ్చి ఎంఫిల్ సీటు వచ్చింది ఎంఏ తర్వాత ఆడ ఆడ ఎంఫిల్ పాస్ అయ్యి తర్వాత పిహెచ్డీ చేసి తర్వాత డీలిట్ చేసి తర్వాత డైరెక్ట్గా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అవ్వచ్చు లెక్చర్ గ్యారెంటీకి వచ్చింది జాబు అది మనసులో ఉండింది నాకు అండ్ నేను టాకెట్ కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడతా అందుకని స్పష్టంగా చెప్పగలను పిల్లలకి పాఠాలు అనేది నాకు ఉండింది ఉండి మద్రాసులో పరుచుది బ్రదర్స్ దగ్గర అసిస్టెంట్గా ఫస్ట్ వెళ్ళింది సత్యానంద్ గారి దగ్గరికి ఎవరో చెప్పారు మీరు ఎంఏ చదువుకున్నారు కదా మరి మా రైటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అసిస్టెంట్కి ఉంటే బాగా మీకు వెళ్ళిపోవద్దు కదా అన్నారు అంటే నేను ఆ బుక్లో చూసుకొని సత్యానంద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను తలుపు సత్యానంద్ గారు తలుపు తీసాడు ఎవరు అన్నాడు సార్ నా పేరు పోస్తాను కస్టమర్ లేండి ఎంఏ చదువుకున్నాను ఎంఫిల్ చేస్తానికి వచ్చాను ఇక్కడ మిగిలిన అసిస్టెంట్కి చేస్తాను సార్ ఆ అవకాశం ఉంటే ఇవ్వండి అన్నా చూశాడు మురళి నేను పెట్టుకునేవాడిని ఇప్పుడు నేను ఝాన్సీ లక్ష్మణ్ సినిమా తీస్తాను బానుప్రియతో డైరెక్షన్ చేస్తున్నాను అది నాలుగైదు నెలలు పట్టుద్ది ఆ తర్వాత పెట్టుకుంటా అన్నాడు నేను బిట్టు దిగుతూ ఏమో నాలుగైదు నెలలు ఆడుకుంటుంటాం అన్నం ఏది మనకి జబ్బులు ఉంది పదిహేను వందల రూపాయలు నాలుగు నెలలు ఆ డబ్బులు ఉండవు కదా అని మళ్ళా రూమ్కి వెళ్తే ఇంకోళ్ళు మనకు బుక్ ఇచ్చారు అందులో పర్చు బ్రదర్స్ పేరు అడ్రస్ ఉంది పొద్దున్నే ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్కి సిక్స్ కాడికి వెళ్ళా సిక్స్ పొద్దున్నే వెళ్తే సిక్స్ సిక్స్ థర్టీకి గోపాలస్ గారు అరుగు మీద కూర్చొని డైలాగులు రాస్తుంటే పక్కన కూడా ఎట్టు వాళ్ళు అంతా ఉన్నాడు నేను దూరం గేట్ దగ్గర కూర్చున్నా రాసుకుంటూ రాసుకుని ఇటు చూశాడు ఎవరైనా నువ్వు అన్నాడు దగ్గరికి వచ్చావు చేతో ఫైల్ ఉంది నా డా డాక్యుమెంట్లు అంటే ఏంది టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీవి ఎంఏవి అవన్నీ ఉంటే నా పేరు పోస్తాను కష్టపడి లేదు సార్ మీకు రెసిడెంట్ చేయడానికి వచ్చా మా దగ్గర ఏం ఖాళీ లేకపోయా వెళ్ళిపో అని రాసుకున్నట్టే రాసుకొని చూస్తుండగానే నేను ఏమి తెలుగు చదివాను సార్ చదువుకున్నాను సార్ లేవు మన దగ్గర థ్యాంక్ యూ సార్ ఆ నుంచి గేటు బయటికి వెళ్ళిపోయాను బయటికి వెళ్ళిపోయి ఆడికి వెళ్దాం రూమ్కి వెళ్ళిపోయి ఆడ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దాం ఆడికి వెళ్ళిపోయి అనుకుంటూ ఉండగా వీళ్ళు బయట అంబాసిడర్ కారు ఆ కార్ ఎక్కేసి వాళ్ళు వెళ్తున్నారు వాళ్ళు పొద్దున్న నుంచి వెళ్ళిపోతారు మన హోటల్కి వెళ్తారు సిట్టింగ్లకి ముందేమో రన్నింగ్ షూటింగ్కి డైలాగ్ రాసి ఇచ్చేస్తుంటారు కూడా ఏటర్లకి అటు వెళ్తుంటే నేను ఆ కార్ ఎక్కిన తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీకు వెళ్ళిపోదాంలే వెనక్కి వెళ్ళాలి కదా అని ఇట్లా ఉంటే ఆ కార్ ఎక్కి అటు వెళ్ళిపోయి నేను ఇట్లా వెళ్తున్నా వెళ్తుంటే అక్కడ వెళ్ళిపోయిన కార్ ఆపారు అంబాసిడర్ కారు బయటది గోపాలకృష్ణ గారు కార్ ఆపారు చూస్తే ఏమో అన్నాడు చూస్తే చూసాను ఇట్లా ఇటు రా అన్నాడు దగ్గరికి వెళ్ళా రేపు మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి రా నీ భవిష్యత్తు తేల్చేస్తా
ఇట్లాంటి కలలు ఎప్పుడు కన్నాం పెట్టుకుంటా లేదా ఇది లేదా అట్లా అయ్యే పట్టించుకొని నేను ఎప్పుడు ఇది మన కాదు వదిలేసి అంతే ఉంటుంది అప్పటికి ఇప్పటికి ఇదే చిన్నప్పుడు నా మెంటాలిటీ మేసాలు వచ్చే రాక ముందు కూడా ఇది కాదు మన పో అంతే అంటే అంట అనపోతు అన్నాం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మా లాస్ట్ ఇయర్గా ఫైవ్ థర్టీ లోపే వచ్చా వచ్చే లోపు ఆరైంది ఎప్పటికి ఈలోపు ఈ ఇంట్లో నుంచేమో గోపాలకృష్ణ గారు ఆ ఇంట్లో నుంచే పర్చూరు వెంకటేశ్వర్ గారు సరే రేపు పెద్దడ ఈ కురడే నేను చెప్పింది ఎంఏ తెలుగు చదువుకున్నాడు నన్ను చూసాడు ఏమయ్యా శుభ్రంగా ఉన్నావు ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు కదా ఈ లెక్చరే కదా సినిమా పిచ్చి పెట్టింది ఏమయ్యా నువ్వు శుభ్రంగా ఉన్నావు నీ దుంప దాకా బీకేది కాదు సినిమా పిచ్చి ఏమయ్యా వాడు అలాగే ఉంటాడు నూరా ఎక్కువ అన్నాడు గోపాలకృష్ణ గారు ఆయన ముందే వాళ్ళ వాళ్ళ అన్నయ్యని వాడు అలాగే ఉంటాడు అవయ్యా నూరా అంటే వెనకాల వెనక సీట్లో కూర్చున్నా కూర్చుంటే జరుగు అని గోపా గోపాలకృష్ణ గారు కూర్చున్నాడు ఇటు జరుగు అని గోపా ఎక్కడ సాగర్ గారు కూర్చున్నారు ఇద్దరు మధ్యలో కూర్చున్నా ఇద్దరి మధ్యలో ఎప్పుడు కూర్చున్నాను నేను సెటిల్ అయిపోయాను అనుకున్నా మనసులో అంటే ఇద్దరి మధ్యలో నన్ను కూర్చోబెట్టరు కదా నాకు ఉద్యోగం ఇవ్వకపోతే అనే తప్పితే ఆశ నిరాశలో పడల అటు నుంచి అడగారు హోటల్ తీసుకెళ్ళారు అది బోండా ప్రసాద్ అంటారే బీవీఎన్ ప్రసాద్ గారు అత్తారెడ్డి దారి సినిమా తీసారు అప్పుడు ఆయన ఆయన ప్రొడ్యూసర్ అనమాట బాగోవల్లి ప్రసాద్ బాగోల్ ప్రసాద్ గారు కూర్చుంటా నేను నుంచున్నాను ఎక్కడ వాళ్ళు ఏదో టిఫిన్ ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు నువ్వేందంటే అవయ్యా అన్నాడు ఏదైనా పర్లేదు సార్ అంటే ఆ మాది పెట్టిన వాడికి వాళ్ళకు పెట్టవయ్యా అని రాసుకున్నారు దాని తర్వాత కూర్చో అని చెప్పి దేనికి వచ్చావు నువ్వు ఏదైనా పర్సనల్ మ్యాటర్ సార్ మీకు చెప్పండి చెప్తాను సార్ అన్న అక్కర్లేదు పర్సనల్ మ్యాటర్ మాకెందుకు అయ్యం అక్కర్లేదు పని చేసుకో అని ఒక మణి అని మేనేజర్ ఉన్నాడు మణి ఏ పేరు అయ్యా నీ పేరు ఫుల్ పోసానికి ఇష్టం పోసానికి ఇష్టం పడి ఇతన్ని పాండ్య పదార్థం తీసుకెళ్ళు నాలుగు చక్కలు నాలుగు ప్యాంట్లు మా వాడికి కొంత తీసుకురాపు నాకు ఉన్నాయి సార్ ఉన్నాయి లేవయ్యా ఉన్నాయి ఏమో తీసుకెళ్ళవయ్యా నువ్వు తీసుకెళ్ళి మంచి బట్టలు మా వాడికి కొనిపి తీసుకురాపు అన్నాడు వెళ్ళు అన్నాడు ఆ సీఆర్ఆమ్ సీఆర్ఆమ్ ఏది అంటారు అది నాలుగు చొక్కాలు నాలుగు ప్యాంట్లు గుడ్డలు తీసుకొని టైల్కి ఇచ్చి వచ్చు అక్కడ నుంచి వెంకటేశ్వర గారు ఏమున్నా అంటే ఏమయ్యా మేము ఇప్పుడు అన్నానికి వెళ్తున్నాం ఇంటికి నువ్వు నా దగ్గర ఉన్నావు మా దగ్గర ఉన్నావు కదా మరి కొన్ని డైలాగులు నీకు నచ్చినాయి రాయి ఈ సినిమాలో నేను ఏదంటే వేషం వేస్తున్నా అందులో నేను ప్యాకెట్ పిచ్చోడు నేను ప్యాకెట్ మీన ప్యాకల మీన అవి ఉండే కదా డ్యామెంట్ గేమెంట్ ఇస్పెట్ ఉంటాయి కదా అటు మీన మంచి పంచెస్ లాగా డైలాగ్ రాయగలవా అన్నట్టు రాస్తాను సార్ అన్న ధైర్యంగా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చాడు ఆయన నాలుగు ఇంటికి అన్నం తినేసి మళ్ళీ మూడు నా నాలుగు ఇంటికి వస్తారు సెవెన్ ఎయిట్ దాకా ఉంటారు ఏమయ్యా నీ చెప్పాను నువ్వు రాసావు ఏమన్నా రాసాను సార్ ఏం రాసావు అంటే చూస్తే డెబ్బై ఉన్నాయి అంటే కొట్టేశారు సార్ మాట అంటే కక్కిన కూట కోసం ఆటు పెట్టే కుక్కను కాదు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా ఇది కన్ను తెరిస్తే జరణం కన్ను మూస్తే మరణం రెప్పపాటే ప్రయాణం ఇట్లాంటి మాటలు ఏమిటి డెబ్బై రాసావా అని చూశాడు ఆయన వర్క్ ఆపేసి చూసాయన అందులో యాభై దాకా టిక్ కొట్టాడు ప్రభు చాలా బాగా రాసావయ్య నువ్వు అరే గోపాలకృష్ణ బాగా రాసాట వీడు గురువుడు నేను ముందే చెప్పా కదా నీకు ఎంఏ తెలుగని నువ్వే కాలేజీకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయి పర్లా నువ్వు బాగా రాస్తున్నావు ఇక్కడ కూర్చొని నేర్చుకో బాగా రాయి మా గోపాలకృష్ణ దబ్బుతావు నువ్వు అని ఆయన అందులో యాభై టిక్ పెట్టుకుని తెరమీన ముప్పై ఐదు పైన వాడాడు ఏ సినిమాలో అది ఇది ఉందా నా కృష్ణ గారి సినిమా ఈయన అందులో ప్యాకెట్ ఆడతాడు అనమాట ఏదో గుర్తులేదు అప్పుడు నేను చెప్పేది ఎయిటీ సిక్స్లో అట్లా వాళ్ళ దగ్గర సెటిల్ అయిపోయానన్న వాళ్ళు నాకు అదొక సంతోషం ఏంటంటే రోజుకు రెండు గంటలు కాలేజీకి వెళ్ళి వస్తానండి వెళ్ళు అన్న రెండు క్లాసులు ఉంటాయి ఎంఫిల్ కదా అక్కడ చెన్నైలో చెన్నైలో ప్రసిడెన్సీ కాలేజీ సీట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు వెళ్ళు లంచ్కి వెళ్తారు కదా మధ్యాహ్నం ఎంబటే థర్టీన్త్ థర్టీన్ బీ ఎక్కేవాడిని ట్రిపుల్ కేని దిగేవాడిని అనుకొని కాలేజ్ మా ప్రసిడెన్సీ కాలేజీ ఫేమస్ అది ఇండియాలోని అక్కడ చదివి ఎం ఎంఫిల్ ఫస్ట్ క్లాస్లో బ్యాస్ అయ్యా తర్వాత వాళ్ళ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మళ్ళీ నాకు పేచీ ఇచ్చారు డాక్టరేట్ ఇస్తే అక్కడ చదువుకోమన్నాడు వీళ్ళు ఇద్దరే చదువుకుంటే అది మూడేళ్ళు పైన చేశాను ఇంకా మూడు నెలలు ఉన్నాగా నాకు డాక్టరేట్ వస్తుంది వైభా మంచి సబ్జెక్టు పిహెచ్డి ఏదంటే కొడవడగంటి కుటుంబరావు గారు చలం గారు ఇద్దరు నవల్స్లో లేడీ క్యారెక్టర్స్ కంపారిజన్ ఓకే ఆయన లేడీ చాలా ఉత్తమంగా ఉంటుంది ఈయన లేడీ అదమంగా ఉంటుంది అన్న లెవెల్లో ఉంటాయి 
అక్కడ అది మంచి టాపిక్ తీసుకున్నాం అది ఏమయ్యా అంత పెద్ద టాపిక్ తీసుకున్నాం బాగుంది సార్ ఇది నేను చేస్తాను అన్న ఇక మూడు నెలలు అయిపోయేది అన్న పిహెచ్ డాక్టర్ ఎటు వచ్చేస్తే తను డీలీట్ చేసి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అయిపోవాలి సినిమాలు సినిమాల మీద ప్రేమ లేదు అసలు నాకు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చేదా ప్రేమ లేదు అది ఆ నెలకి కనీసం ఇరవై ముప్పై వేలు వస్తాయి ఇరవై ముప్పై వేలు వేలు వస్తే మన చిన్న ప్లాట్ కొనుక్కోవచ్చు బ్యాంకులో తీసుకొని అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ని బాగా అది మైండ్ అంతా మ్యారేజ్ అవ్వలేదు అప్పుడు అప్పుడల్లా ఉండేది అది అది ఇప్పుడు పెళ్ళైంది నేను రైటర్గా ఫస్ట్ ఫిల్ము రిలీజ్ తర్వాత ఏముంది మన దగ్గర గొట్టం పెళ్ళి తీసుకుంటే ఏం చేయాలి డబ్బులు లేవు కదా అది జీతం వాళ్ళు ఇచ్చి జీతమే అందుకని నాకు ఇష్టం లేదు బతకగలను నా కుటుంబాన్ని బతికించగలను అన్నప్పుడు చేసుకుందాం అనుకుని ఊహించిన బిగినింగ్ నిజంగా ఆ ఏదో వాకిట్లో నిలబడితే తీసుకెళ్ళిపోయి కార్ ఎక్కించుకొని బ్రదర్స్ ఇద్దరు అంత అది చేసేటం అంటే ఆ తర్వాత ఇదంతా తెలిసినటువంటి విషయమే సరే ఇక్కడ రచయితగా నటుడుగా నిర్మాతగా ఈ జర్నీ అంతా తెలిసినటువంటిదే ఇప్పుడు ఎఫ్డీసీ చైర్మన్షిప్ అనేటువంటి దాని దగ్గర నుంచి మనం మొదలు పెట్టుకుంటే ఎఫ్డీసీ చైర్మన్షిప్ అనేటువంటిది ఈ నామినేషన్ ఫోసాని కస్టమర్లి పార్టీకి చేసినటువంటి సేవలకి జగన్ పట్ల ఉన్న లాయల్టీకి గుర్తింపుగా వచ్చినటువంటి ఒక గౌరవం అంతేనా చెప్పండి అదే అదే కదా గతంలో ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా ఎలాంటి పదవులు నేను ఆశించడం లేదా ఎలాంటి పదవులు నాకు వద్దు నేను తీసుకొని నాకు అవసరం లేదని కూడా చెప్పారు మీరు నా ఇంటర్వ్యూలోనే చెప్పారు ఇప్పుడు మరి ఆ పదవిని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి ఒత్తిడా లేకపోతే మీ ఇంట్రెస్ట్ ఒత్తిడి ఏమి లేదు ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ నాకేం ఇంట్రెస్ట్ మనం మనం దానివల్ల మనకు వచ్చే లాభాలు ఏమి లేవు ఏమైనా వ్యాపారమా అదేమో నాకు వ్యాపారం కాదు అది బాధ్యత సేవ నథింగ్ బట్ సర్వీస్ రాజకీయ నాయకులు చాలామంది ఇష్టపడతాం ఒక రాజకీయ పార్టీలో ఒకటి ఇష్టపడినాం అది మంచి వాళ్ళు అన్ని పార్టీల్లో ఉంటారు చెడ్డవాళ్ళు అన్ని పార్టీల్లో ఉంటారు అలాగే తెలుగుదేశంలో మంచి వాళ్ళు ఉంటారు తెలుగుదేశంలో బ్యాడ్ ఫెలోస్ ఉంటారు అలాగే వైసీపీలో ఉంటారు మనం చూశారు కదా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు ఎక్కడైనా బీజేపీ కానీ ఏదైనా సరే అట్లా నాకు బీజేపీలో ఏంటంటే బీజేపీలో నాకు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు చాలా ఇష్టం నాకు అదే ఎట్లాగ పేర్లు తెచ్చే ప్రస్తావన తెచ్చారు కాబట్టి పార్టీకి ఒక ఇద్దరు చొప్పున తెలుగుదేశం పార్టీలో ఒక ఇద్దరు జనసేన ఇద్దరు వైఎస్ఆర్సీపీలో ఇద్దరు బీజేపీలో ఇద్దరు చొప్పున పేర్లు చెప్పగలరా దీస్ ఆర్ ద గుడ్ పీపుల్ తెలిసింది చెప్పగలను ఇప్పుడు బీజేపీ ఉంది అద్వాని నాకు ఇష్టం వాజ్పేయి నాకు ఇష్టం ఎబవ్ ఆల్ మోడీ గారు అంటే ఇష్టం నాకు బాగా ఇష్టం ఇప్పటికి ఎప్పుడు మా ఇంటర్ కూడా చెప్తా మీరు ఇతరత్ర లోకల్గా ఎవరికైనా ఒట్టేసుకోండి కేంద్రం అంటే మోడీకి ఒట్టేద్దాం అప్పటి నుంచి మేము మోడీ బీజేపీకి ఒట్టేస్తాం ఏది సెంట్రల్లో పరంగా ఇక్కడ టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది ఇక్కడ టిఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ రావడానికి ముఖ్య భూమిక ఆయనే కాబట్టి అందుకని కేసీఆర్ అంటే ఇష్టం నాకు వాళ్ళలో హరీష్ అంటే ఇష్టం నాకు వాళ్ళలో కేటీఆర్ అంటే ఇష్టం ఈ ముగ్గురు ఇష్టం నాకు ఎందుకంటే వీళ్ళు లేని వాళ్ళే కాదు వీళ్ళు లేని వాళ్ళేం కాదు చదువుకున్న ఆయన కేటీఆర్ చదువుకున్నాడు జాబ్ ఉంది వెల్డ్ పర్సను అది ఆయన ఎంఏ చదువుకున్నాడు బాగా తెలివైన వాడు కేసీఆర్ గారు రాజకీయాల్లో అన్న మానవత్వం చాలా మంచి చీమ వస్తున్నగా చీమ పక్క వెళ్ళి నడుచు వెళ్తాడు అవి అక్కర్లేదు సమర్థత కావాలి సమర్థత కావాలి బీ ప్రాక్టికల్ ఇవి ఉండాలి ఇది ఈ చూసిన నెలలో సమర్థుల్లో కేసీఆర్ సమర్థుడు ఎందుకంటే ఈ తెలంగాణని తెలంగాణ రాష్ట్రంగా మలచడానికి నేను మీసాల దాకా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఉంది చాలామంది దాని మీద తిరగబడ్డారు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు కాళోజీ లాంటి వాళ్ళు కొండాబాబు లాంటి వాళ్ళు మాణిక్యరావు గారు పెద్ద పెద్ద చొక్కా గారు చాలామంది ఉన్నారు ఈ దీని అబో వాళ్ళు ఉద్యమకారులు ఉన్నారు ఇంత ఉన్నా కానీ ఏంటంటే ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్తే నాలుగు అడుగు వెనక్కి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే ఒక చావుకైనా వెరవకుండా ముందుకు వెళ్దాం వస్తుందా తసదా అనే యాటిట్యూడ్ కేసీఆర్కి ఉంది అయితే కేసీఆర్ నలభై కిలోల బరువు ఉంటాడు మామూలుగా చిన్న పేషెంట్ లాగా కానీ ఆయన గుండె మాత్రం నలభై కేజీల ఆర్డియట్స్ అంత స్ట్రాంగెస్ట్ మ్యాన్ మెంటల్లీ ఫిజికల్ పక్కన మెంటల్లీ మెంటల్గా ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే ఆయన ఎవరైనా అడ్డీకి ఉంటాడు రాజకీయంగా అందుకని తెలంగాణ వచ్చింది వాళ్ళు ఇష్టం ఓకే నెక్స్ట్ చకచక వచ్చేద్దాం మనం జనసేనలో చెప్తే జనసేనలో చెప్పమంటే ఎవరు చెప్తారు ఇద్దరు గుడ్ పర్సన్స్ చెప్పమంటే ఎవరు చెప్తారు మీరు జనసేనలో ఇంతవరకు జనసేన ఒక అధికారంలోకి రాలా పూర్తిగా దాని రూపం రాలా 
ఇప్పుడు ఆయన ఇది ప్రెసిడెంట్ ఇది జనరల్ సెక్రటరీ ఇది కోశాధికారి ఇది జాయింట్ సెక్రటరీ ఇది మరొకటి జిల్లా కితను పరిపూర్ణమైన స్వరూపం రాలా పార్టీ నిర్మాణం జరగలేదు పరిపూర్ణంగా జరగలా అంటే దీనికి ఒక అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా ఆర్టిస్టు సినిమా ఆర్టిస్టులు కూడా రాజకీయాలకు వస్తారు వాళ్ళ అన్నయ్య వచ్చాడు రామారావు వచ్చాడు ఎంజీఆర్ వచ్చాడు జయలలిత వచ్చింది కృష్ణరాజు గారు వచ్చారు సత్యనారాయణ గారు వచ్చారు శారద్ గారు వచ్చారు జమున గారు వచ్చారు జగే గారు వచ్చారు ఎబో వాల్ చాలా కృష్ణ గారు అందరూ వచ్చారు అట్లా ఈయన వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈయన స్థిమితంగా కూర్చొని చేతిలో బుక్కు పట్టుకు వచ్చి ఇది ఇది నా మేనిఫెస్టో ఇది నా ఎజెండా అని పెట్టి ఒక రూపాన్ని మనకి ఇవ్వాల ఇస్తే అప్పుడు ఇది ఎంతవరకు మనకి మింగుడు పడుద్ది ఇది జన్యునా కాదా ప్రాక్టికలా కాదా కొన్ని ప్రాక్టికల్గా ఉండవు ప్రాక్టికల్ ఏది ఉండదంటే ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ ప్రాక్టికాలిటీ లేకపోయినా తెచ్చిన వాడు కేసీఆర్ నో మేనిఫెస్టో నో సిద్ధాంతాలు నో జెండాలు ఒకే జెండా తెలంగాణ రావాలి తెలంగాణ మాకు కావాలి గొంగళ పురుగు నేను నేను కురుకు వేసుకుంటా నోట్ వేసుకుంటా అది ఇవ్వు అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే సమాజం మొత్తం వెనక్కి వచ్చింది తనకంటే అజెండా పెట్టుకోలా తనకంటే పెట్టుకోలా ఇది కావాలి చస్తానా బతుకుతానా ఒకటే ఇది దస్తే ఈ రాజకీయాలు లేవు నేను తెచ్చానంటే నాకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది తెలంగాణకి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అంటే ఈ రాజకీయ పార్టీకి భవిష్యత్తు తెలంగాణకి భవిష్యత్తు ఉంది ఉంది కొట్టేశాడు అట్లా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే నువ్వు ఇవేమి చెప్పకపోయినా నువ్వు సీట్లో కూర్చొని ప్రెస్ మీద కూర్చొని ఒక వంద మంది కూర్చోబెట్టుకొని ప్రెస్లో వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్లో నువ్వు ఆన్సర్ చేయి నువ్వేం చెప్పాలో మొత్తం చెప్పు ఎందుకు నేను ఈ పార్టీ పెట్టాను చెప్పాడు చాలాసార్లు చెప్పాడు మీరు ఎందుకు మీరు వినలేదా పోసావా ఇప్పుడు ఏజెండా చెప్పలేదా నువ్వు ఏమిన్నావా నువ్వు చెప్తా ఏమన్నా చెప్తా నువ్వు ఇప్పుడు అతను మాట్లాడుతున్నాడు కదా చంద్రబాబు నేను కలిసి పోటీ చేస్తున్నాము చెప్పాడు అది కేవన్నా అది ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇట్ ఈస్ టూ ఎర్లీ టు డిక్లేర్ దట్ ఇది నీంటో ఆస్తి నా ఇంటో ఆస్తి కాదు పంపకాలకి ప్రజల ఆస్తి ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజలు రాజకీయం అంటే నథింగ్ బట్ సర్వీస్ ప్రజలకు అన్నీ చెప్పాలి నువ్వు దేనికోసం వచ్చావు ప్రజల కోసం ప్రజల కోసం ఏం చెప్పాలి నేను జస్ట్ లైక్ ఎన్టీఆర్ నేను ఎవరితో కలవను నేనే వస్తాను తొమ్మిది నెలలు తిరుగుతాను ఇవి నా సిద్ధాంతాలు ఇది రెండు రూపాయల బియ్యం ఇది మద్యపానం అన్ని చెప్పాడు జనాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెనక్కి వచ్చారు తప్ప ఆయన ఎవడానికి వెళ్ళా ఆయన వెళ్ళా ఎవడానికి అలా నువ్వు కూడా కాపులకి నేనే చేయగలను ఓపెన్ చెప్పి ఓపెన్ చేసాయి నేను నర్మ గర్భం వద్దు రాజకీయాలు కుటుంబంలో ఉంటుంది మీ కుటుంబంలో ఏమండి ప్రభు గారు మీ కుటుంబం దగ్గరికి వచ్చాను ఒక లక్ష రూపాయలు అప్పిస్తారా అయ్యో నాగరి ఎక్కడేనండి అనొచ్చు వారిత్య ఆక్షేపములందు వైవాహికములందు మానవిత్త ప్రాణ భంగములందు బొంకవచ్చు ఒక అమ్మాయి మానభంగం చేత మానభంగం జరుగుతుంది అబద్ధ వాడు కాపాడవచ్చు నీ డబ్బులు ఉన్నాయి లేవని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే నీ కుటుంబానికి కావాలి నీ బిడ్డలకు కావాలి నీ భార్య కావాలి అలాగే నువ్వు చెప్పది నువ్వు నువ్వు కూడా ఇలా ఇలా చోట బొంకవచ్చు నువ్వు నా ప్రాణ విత్త మాన భంగం బొంకవచ్చు రాజకీయాలు కూడా బొంకవచ్చు అది ఎక్కువ బొంకుతున్నారు కాబట్టి అప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు నేను కాపులకు మాత్రమే చేయగలను ఆంధ్రదేశ నిర్మాణం ఒక కాపుల వలనో కమ్మ వలనో రెడ్డి వలనో మాల వలనో మాదిగ వలనో బ్రాహ్మణ వలనో క్రిస్టియన్ వలనో ముస్లిం వలన ఏర్పడలేదు మొత్తం మొత్తం ప్రజల చేత నిర్మించబడింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవరికైనా నువ్వే సర్వీస్ చేయాలి నువ్వు ప్రత్యేకం మెన్షన్ చేయొద్దు ఒక కులాన్ని ప్రత్యేక ఈ కులం కోసం నేను పుట్టా శభాష్ మీ కాళ్ళు దండం పెడతా అను నేను రాజకీయాలకు వచ్చింది ఈ కులం బాగు చేయడానికే కాపులకి ఏమన్నా చేయదలుచుకుంటే నేనే చేయగలను అతను మనవాడు రంగ మనవాడు ఎవరు వాడు మనవాడు ఎవరు రంగ ఎవడు వాడు రంగ కులంలోంచి పుట్టలా జనంలోంచి పుట్టాడు ఆయన ఎప్పుడు చెప్పలా నేను నేను కమ్మ మిగతా వాళ్ళందరూ వద్దు నేను కమ్మాలి మీకే చెప్తాను కాపులు అన్న ఎప్పుడు చేసుకుంది ఎవరిని కుల ప్రాతిపదిక మీద పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడాడనేటువంటి రుజువు చేయగలరా మీరు ఎట్లా మాట్లాడాడు అసలు ఎక్కడ మాట్లాడాడు కులం వద్దు కులం అనేటువంటి దాని గురించిన ప్రత్యేక ప్రస్తావన అంతా తేలేదు ఈ రోజున మీ వైఎస్ఆర్సిపి కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడాను ఈయన నిబుజాన్ వేసుకుంటున్నారు కదా వంగవీట రంగాన్ని ప్రభు ఎప్పుడు చూపించు అన్నావు కదా చూపిస్తా జనసేనలో ఇద్దరు నచ్చిన వ్యక్తులు చెప్పగలవా అన్నాను చెప్పయ్యా అన్నాను నేను అన్నాను ఎందుకు లేదంట్లా నిర్మాణం జరిగినప్పుడు వస్తారు అప్పుడు చెప్పగలను ఇంకొకటి ఎందుకన్నా అంటే అతను అన్న మాటలు నేను చెప్తున్నా తప్పేం లేదు అందులో 
ఓకే నేనేమంటానంటే ఏమయ్యా నువ్వు మాట చెప్తావు వినుడు తప్పులేదు అతను ఏమన్నాడంటే కాపులకి ఏమైనా చేయదలుచుకుంటే నేను మాత్రమే చేయగలను అన్నాడు అందుకని కాపుల అభిమానం ఉందనుకో ఓపిక చెప్పొచ్చు తప్పులేదు నేను రాను కమ్మ ప్రౌడ్ లేకెన్ సే ఐఎమ్ కమ్మ తప్పే ఉంది అందులో నేను కమ్మ వాళ్ళకి పుట్టా గర్వం నాకు సంతోషం కమ్మ కులంలో పుట్టా లేదు నేను ఆ మాల కులంలో పుట్టా ఎస్ ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను మాల కులంలో పుట్టా తప్పే ఉంది ఎస్ నేను బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టా ఎస్ నేను కాపు కులంలో పుట్టా అని గొప్పగా చెప్పేవాళ్ళు లేరా ఉన్నారు ఆయనడు ముద్దగా పద్మనాభం గారు ఎస్ నేను కాపు జాతి కోసమే నేను బతుకుతున్నా కాపు జాతి కోసం ఏమైనా చేయడానికి సిద్ధపడ్డాను పడాలు ఇస్తాను గ్రేట్ లీడర్ గుంటూరులో ఉన్నాడు తులసి రామ ప్రభు అని తులసి సీట్స్ ఉంటాయి రామచంద్ర ప్రభు అని ఎంత గొప్ప కాపు నాయకుడు ఎప్పుడు చెప్పుకున్నాడా కాపులు మాత్రం నేను చేయగలనని నేను అడిగాను అన్న నీకు కాపులు అంటే ఇష్టం కదా నువ్వు కాపు కదా అన్న ఎస్ మురళి నేను కాపు కులంలో పుట్టాను కాపుల్లో చాలామంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతోమంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు మురళి వాళ్ళకి పాపం చదువుకోవటానికి అన్నం తినటానికి ఉద్యోగాలకి ఎవరు లేవు అందుకని నేను నాకున్న తాహత ప్రకారంగా ఎంతమంది వీలైతే అంతమంది కాపు కులస్తులకి అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి చదివిస్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు కొన్ని వేల మందిని చదివించాడు ఇప్పుడు ఇంకా వేల మంది చదివిస్తున్నాడు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి స్వయంగా చూస్తే ఇన్ని ఇన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఆ కాపు పిల్లల పేద పేదవాళ్ళ ఆ బుక్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే చూస్తే నేను షాక్ అయిపోయి అంద పిల్లలు వచ్చి దండం పెట్టించి ఆయన డబ్బులు ఇచ్చి పంపిస్తున్నాడు ఆయన అప్పుడు వేలాది మంది కాపు ఆడపిల్లలు మగపిల్లలకి నేను కాళ్ళకి దండం పెట్టా ఏ ఏ మురళి తమ్ముడు అన్న నువ్వు దేవుడికంటే అరుగుడు విను దేవుడికంటే నువ్వు అరుగుడు వి నీ పాదాభివందనానికి కనీసం నువ్వు కులం పేరు చెప్పినా సరే కొన్ని వేలాది మందికి అన్నం పెడుతున్నావు చదివిస్తున్నావు నీకు ఈ పుణ్యం నీకు కాలం ఉన్నంత కాలం ఉంటుంది పో అన్న అది నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకో నువ్వే నువ్వు జర్నలిస్ట్ బి సీనియర్ మోస్ట్ నేను నీ చెప్పక్కర్లా ఐ విల్ కమ్ బిఫోర్ యూ ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తప్పు లేదంటున్నా ఇప్పుడు కాపుకి నువ్వు కట్టుపడ్డావు క్లియర్గా చెప్పేసాయి తప్పే ఉంది ఇప్పుడు ఈయన ఉన్నాడు వంగిపీటి మోహన్ రంగా ఆయన నా గురువు మీలో చాలామంది తెలియపోవచ్చు ఎయిటీ వన్ నుంచి రంగా గారు నాకు తెలుసు ఇప్పుడున్న బ్యాచ్లో నలభై ఏళ్ల కురాలు యూత్ లోపల ఉన్నారు కదా ఇళ్లలో కనీసం రంగా గారు చూసి రాను లేరు కాపు కులస్తుల్లో నేను ఎనభై ఒకటి నుంచి రంగా గారు దగ్గర నేను ఆయన దగ్గర ఉన్నా యూనివర్సిటీలో నేను జనరల్ సెక్రటరీ గెలిచా అక్కడ రెండు గ్రూపులు ఉంటాయి ఓ కమ్మ కాపు నేను కాపు దగ్గరే చేరా అది నెహ్రూ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇది యుఐ యుఎస్ఓ యునైటెడ్ ఇండిపెండెన్స్ యునైటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ నేను ఇండిపెండెంట్గా నుంచుంటాను యూనివర్సిటీలో అన్న అరే యూనివర్సిటీలో ఇండిపెండెంట్గా ఎవడో నుంచుంటే గెలుస్తాడా జనరల్ సెక్రటరీగా పైగా ఎట్ట గెలుస్తారా ఏఎస్ఎఫ్ఐ అది బీటీఎస్యు ఆర్ఎస్యు ఇన్ని రకాల పది పదిహేను ఉంటాయి కదా డిఎస్ఓ గీఎస్ఓ అట్లాంటివి వాళ్ళు గ్రూపులు ఉంటారు వాళ్ళకి పది మంది ఇరవై మంది వస్తుంటారు ఎస్ఎఫ్ఐ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇరవై మంది వంద మంది వస్తుంటారు ఊరికింపు కూడా నువ్వు ఒక్కడివే నువ్వు ఎట్ట గెలుస్తావురా అన్నాడు లెక్చరర్ నాకు అయ్యొద్దు సార్ నేను ఒక్కడే నుంచి ఉంటా జనరల్ సెక్రటరీ ఇండిపెండెంట్గా గెలిస్తే గెలుస్తా లేదు అండి అందుకు జాయింట్ సెక్రటరీ గెలిచా అది గౌతమ్ రెడ్డి ప్యానల్లో నన్ను చూపెట్టారు బలవంతంగా అప్పుడు నాకు ఇష్టం లేదు తెలీదు బా మేడ్తో గెలిచా అందరూ నా పరిచయం అయ్యారు ఆ వన్ ఇయర్లో అంటే నేనంటే అందరికి ఇష్టం లెక్చరర్స్కి వైస్ ఛానల్స్ వైస్ ఛానల్స్ అని కూడా నాకు ఇష్టం ఎవరికి ఇప్పుడు ఏజీ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారి నాన్న భాస్కర్ రెడ్డి గారు జనరల్ సెక్రటరీ నుంచి ఉన్నావు ఏం చేస్తావు నుంచో నేను మురళి ఏం చేస్తాను సార్ వాళ్ళు ఏమడితే చేస్తానన్న స్టూడెంట్స్ ఏమడుగుతారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏమో సమస్య వస్తే అప్పుడు చెప్తాను సార్ అప్పుడు తీసుకుని మీకు మీకు తీసుకొస్తానన్న మీ దగ్గరికి నవ్వి కొట్టాడు అట్ట హైయెస్ట్ బ్యాడ్తో గెలిచా ఇండిపెండెంట్గా అక్కడ రంగా గారు నచ్చా ఈడు బాగున్నాడు ఆ కురడు వాడికి ఏంట్రా ఒకటి అన్నాడు అక్కడ కాపుల కురవు ఉంటారు కదా యూనివర్సిటీలో ఉంటారు కదా అక్కడ అంబర్ సుబ్బారావు ఉన్నాడు అప్పుడు లాయర్ మంచి అన్న మంచి చాలా మంచివాడు తర్వాత దుర్గా ప్రసాద్ అని చింత వెంకటేశ్వరరావు అని ఇక్కడ చాలామంది అందరూ నాకే సపోర్ట్ చేశారు మళ్ళీ నీకే ఒడ్డేస్తామని అప్పుడు అంబర్ సుబ్బారావు గారి నా పరిశీలన చేయడం రంగా గారిని గెలవంగానే లారీలు పంపించాడు ఆయన రంగా గారు లారీ నిండా జనం ఎక్కి ఆయన ఇంటి ముందు దిగాం ఆయన మెట్లు దిగి వచ్చాడు నైట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎట్లా వచ్చి నేను ఒక కాళ్ళ దన్న పెడితే వచ్చి వాటేసుకున్నట్టు కొట్టాడు కొట్టి 
అరే అక్కడ తిప్పేసి తిప్పేసి తీసుకున్నాడు అన్న మళ్ళీ మొత్తం తిరిగిపోయి మళ్ళీ వచ్చి ఉన్నాడు అన్న అక్కడే తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వై మురళి యూనివర్సిటీలో ఇండిపెండెంట్ నుంచి ఉన్నావు నువ్వు నీకు ఎందుకు ఓట్లేశారు అన్న ఏమన్నా లేడీస్ అందరు నీకే ఓట్లేస్తారంట కదా ఎక్కువ ఏంటి స్పెషల్ నిధి అన్నాడు రంగా గారు అంటే ఏమనన్నా తెలియదు అన్న అంటే ఆ రంగా గారి దగ్గర ముందు నుంచుకుంటే ఒక నాకు ఒక అది క్వాలిఫికేషన్ లాగా అయిపోయింది ఆ రోజుల్లో గట్టి కొట్టి వాటేసుకున్నాడు కొడుచుకొని ఇప్పుడు వెళ్ళాడు పోయి భోజనం టైం అయిపోయింది ఎప్పటికీ పది అవుతుంటే ఆయన చెప్పాడు ఆ హోటల్లో మరో రమ్మ హోటల్ ఇది ఆడకి ఆడ చెప్పండి రా చెప్పి వస్తున్నారు పది మంది భోజనం చేస్తారు అలా చెప్పు ఉండమని చెప్పు మాస్ ఆయన పంపించాడు ఆడ భోజనం చేసాం తిరిగి వెళ్ళాం అప్పటి నుంచి పరిచయం నాకు ఎప్పుడైనా ఆయన నోట్లోంచి ఇదే నెహ్రూ గారు తెలిసింది నెహ్రూ గారు రమ్మని రా అని రమ్మను మురళీని అన్నాడు సుబ్బారావు అనుకుంటా అన్న సుబ్బారావు పేరు అతను అది వచ్చాడు అన్న ఇట్లా నెహ్రూ అన్న రమ్మన్నాడు అంటే నేను అన్న నేను రంగా గారి దగ్గరికి వెళ్ళా అది మంచా చెడా గుడ్డగడ నాకు తెలియదు ఆయన నాకు ఇష్టం నాకు సపోర్ట్ చేశారు నేను అక్కడ ఉంటానన్న అటు వస్తే మళ్ళీ బాగోదన్న ఏమని కొద్ది చెప్పన్నా అన్నకి సారీ చెప్పన్నా అంటే ఆయన చాలా బ్రాడ్ మైండ్గా అరే వాడు నచ్చేటరా నాకు వాడు అక్కడే ఉండేరా నచ్చేటరా వాడు పాలసీ ఉంది వాళ్ళలో అని ఆయన కూడా నన్ను అభినందించి ఇచ్చాడు అటా నేను అట కాపు కురాలతో ఫ్రెండ్షిప్ చేశాను మా కమ్మాళ్ళని కానీ అనుకోండి ఎవరితో అయినా ఇలాగే ఉంటా ఎబో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా హైలైట్ ఏంటంటే రంగా గారు మా మావయ్య గారి కుటుంబానికి చాలా దగ్గర రంగర్ గారు కానీ అటు రామారావు గారు మా కజిన్ అవుతాడు కానీ అటు రామారావు గారు ఆయన లాయరు కానీ అటు రామారావు గారు ఈయన ఇప్పుడు మా బావమర్దికి పెళ్లి కుదిరింది పెళ్లి కుదిరితే మా ఆవిడ మా బావమర్ది బంధువులు వెళ్ళి రంగర్ గారి ఇంటికి వెళ్ళారు వెడ్డింగ్ కార్డు ఇవ్వటాను మా ఆవిడ రాగానే ఆ రతన్ కుమారి చావావర్ వచ్చారు వెడ్డింగ్ కార్డు తీసుకు వచ్చారు రా చావావర్ వచ్చారు తెగ కామెడీ చేస్తాడు అన్న రంగా గారు మన అనుకున్న రంగా అంటే పెద్ద పవర్ఫుల్ మ్యాన్ ఒక టైగర్ అట్ట ఉండు ఇంట్లో మామూలుగా మన ఎదురు నూనె పోయామనుకున్నా చాలా చిన్న పిల్లోడు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇవన్నీ ఇవి జనాలు తెలియవు కాపు కులస్తులు కూడా తెలియవు చాలామంది కురాలకి ఇప్పుడు ఈ బ్యాచ్కి ఎవరు తెలుసు ఇప్పుడు యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు వాళ్ళకి తెలుసు తప్ప కొంతమందికి అది కొంతమందికి నాకు అదృష్టం ఏంటంటే నేను ఇరవై ఏళ్ళ వయసు నుంచి రంగా గారికి నాకు ఈ ఇది అట్లా అప్పుడు పెళ్లి వేసుకున్నాడు మా బావమర్ది ఆ పెళ్లికి వచ్చాడు ఎవరు తెలు చెప్పండి ఇద్దరు ఒక అరగంటలో రంగా గారు వస్తారు రంగా రంగా గారి మిస్సెస్ ఇంకొక అరగంట తర్వాత దేవినే మురళి వస్తాడు ఆ మా బావమర్ది పెళ్లి రిసెప్షన్ పెళ్ళి వాడిద్దరు పక్క పక్క డెడ్ అగనెస్ట్ కదా అది కూడా ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది పెళ్లి కూడా ఎనభై ఎనిమిది ఇద్దరు తెచ్చిపోయారు దురదృష్టం మోడీ ఉన్నాడు నేను హిందువుని ఇది హిందూస్థాన్ హిందూస్థాన్లో అందరూ నాకు సమానమే ఓ మాట అన్నాడు ఆయన నేను హిందూ దేవుణ్ణి పూ పూజిస్తాను ఒక అతను వచ్చి ముస్లిం టూపీ పెట్టబోయాడు తీసుకొని చేత పెట్టుకున్నాడు నెత్తిన పెట్టనివ్వలేదు తప్పు లేదంటున్నాను నేను ఈ ఇక్క ఈ నెత్తిమీన హిందూ టోపీయే పెట్టుకుంటాను మెహర్బానీ కోసం వేరే మత వాళ్ళు పెట్టుకోను పరకుల సహనం నాకుంది పరమత సహనం నాకుంది మీరు మీ మతాన్ని బాగా బాగా చేసుకోండి మీరు మీ మతాన్ని బాగా డెవలప్ చేసుకోండి నేను నా మతాన్ని బాగా పూజించుకుంటా అది అంతేగాని నీ టోపీ నాకు పెడితే నా టోపీ నీకు పెడితే మనలో సోదరభావం ఉన్నట్టు కాదు ఓపెన్గా వండర్ఫుల్ పాయింట్ దట్ ఈస్ మోడీ దట్ ఈస్ తర్వాత వచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎవరైనా కెన్ యూ నేమ్ టు నేమ్స్ ఏ గుడ్ పర్సన్ మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఒక ఇద్దరు పేర్లు చెప్పగలిగితే మనం ఫర్దర్ టాపిక్లోకి వెళ్దాం తెలుగుదేశంలో కూడా మంచివాళ్ళు ఉన్నారు ఎన్టీ రావాలే మంచివాడు కదా ఎన్టీ రావాల పక్క ఉన్న హరికృష్ణ మంచివాడు కదా ఈ రెండు చాలు కదా ఇంకో తెలియ చిరంజీవి గారు అన్న చిరంజీవి గారితో అన్ని ఇలాగే అన్న అన్ని అన్న నేను మనస్స సాక్షి చెబుతున్నాగా ఒక్కళ్ళ కోసం నేను వాడితో స్నేహం చేస్తే నాకు ఉపయోగపడుద్ది అని ఇప్పుడు చేయను తక్షణ చేయను ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు ఇష్టపడ్డాను అని చెప్తాను నేను ఎందుకు ఇష్టపడ్డాను అంటే నాకు ఎప్పుడు తెలుసు ఎనభై ఒకటి నుంచి రాజశేఖరెడ్డి గారు తెలుసు జనరల్ సెక్రటరీ అన్నప్పుడు వెళ్ళి కలిశాను తా పరుచోడ పనిచేసేటప్పుడు వెళ్ళి కలిశాను 
ఆయన మాట్లాడతాడు చాలా నవ్వుతూ ఉంటాడు అట్లా ఈయన జగన్ గారిది చదువుకున్న పేపర్లో టీవీలో చూసిన తర్వాత ఇతను ఇతను కొద్ది క్లారిటీ ఉన్న మనిషి స్పష్టంగా ఉన్నాడు స్పష్టత ఉన్నవాడే రాజకీయాలు రాణిస్తాడు ఎందుకంటే ఎవరెవరో వాళ్ళ నానమైన చాడీలు చెప్పి ఓదార పేదరికి వాళ్ళకి ఇవ్వద్దు వాడికి అని చెప్తే ఓదార పేద వచ్చి ఆఫీసులో పిలిపించుకుంటే హైదరాబాద్లో అంటే జగన్ గారు ఏమండి మా నాన్న కోసం తెచ్చిపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళింటికి మనం వెళ్ళాలా మన ఇంటికి వాళ్ళు వస్తారా దీపించుకోవడానికి ఓదార్పు పూజ చేసుకోవడానికి తప్పండి అది డూ వాట్ ఐ సే అంటే లేచి దండం పెట్టి వాళ్ళ అమ్మ తీసుకు బయటకు వచ్చాడు రిజైన్ చేశాడు వాళ్ళ తాలూకు అవశేషాలను అక్కడే వదిలిపెట్టేశాడు అసలు సన్యాసం లాగా వెళ్ళిపోయి కొత్తగా పార్టీ పెట్టుకున్నాడు ఏ మాత్రం ఏ కాంగ్రెస్ విమర్శించలా ఆ మేడమ్ని ప్రశ్నలుగా నేను ఏం కామెంట్ చేయాల నేను కాంగ్రెస్లో ఉండటం లేదు బయటకు వచ్చాను ఇప్పుడు నా ఇష్టం నేను కొత్తగా పార్టీ పెట్టుకుంటా వాళ్ళ నాన్న పేర పార్టీ పెట్టుకున్నాడు వాళ్ళ అమ్మగారే ట్రావెల్ అయ్యాడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు దీనికి ఎన్ని అది నాకు నచ్చింది అందుకే ఆయనకి ఆయనతో పన్నెండు ఏళ్ళు తిరుగుతూ ఉన్నా ఏ ఒక్కసారి కూడా ఆయన దగ్గర నేను వెళ్ళాల కలుపుతుంటాను నవ్వుతాడు ఆయన మైకిలో మాట్లాడు అంటాడు మాట్లాడితే పక్కల మళ్ళీ వాళ్ళని కంగారు పడిపోతారని వచ్చి ఒక నిమిషం మాట దిగ్గేసేవాడిని అన్ని దీక్షలకు వెళ్ళాం గెలిచిన తర్వాత కూడా ప్ర ప్రమాణ స్వీకారం నేను కూడా నేను వెళ్ళా నేను రాను ఆడ ప్రమాణం జరుగుతుంటే ఇక్కడ గుళ్ళల్లో నేను పూజలు చేయించా అన్ని గుళ్ళకి దేవుళ్ళకి బట్టలు పెట్టా బట్టలు పెట్టి ఆ తెల్లారు కూలిపోయా అవునవును ఆరోగ్యం చాలా దెబ్బతింది అది మామూలు చిన్న మ్యాటరు హెర్నియా హెర్నియా అంటే అందరికి వస్తుంది ఈజీగా నైంటీ పర్సెంట్ ఆ చిన్న మ్యాటర్ చిన్న మ్యాటర్ సర్జరీ అది చేస్తే ఆ హాస్పిటల్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది లైఫ్ మ్యాటర్ దాకా వెళ్ళిపోయింది ఎట్ అయిపోయానంటే ఒక ఇరవై రోజుల్లో ఏడు కిలోలు తగ్గిపోయా చచ్చిపోతాను అని నాకే తెలిసిపోయింది చచ్చిపోతాను అండి మావిడి కూడా తెలిసిపోయింది కష్టం ఎందుకంటే తగ్గట్లా పెరుగుతూ ఉంది ఇన్ఫెక్షన్ అయితే ఆ డాక్టర్లు మళ్ళీ పెద్ద 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 ఇంజక్షన్లు ఇస్తుంటే నేను వద్దు చేయవద్దన్నా ఎందుకంటే ఎక్కువ ఇస్తుంటేనండి కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అవుతాయి కానీ రెండు రోజులు బతుకుతాను అంత డోస్ ఇవ్వద్దు అని చెప్పి లేదు సార్ డోస్ ఇచ్చే ముందు తెలుసుద్దు మాకు ఇవ్వద్దన్నా వేసుకోలా కానీ రెండు రోజులు ఎక్కువ బతుకుతాను బతకనే పోయా ఒకసారి పేలు పొచ్చి వచ్చిపోతాను నేను ఆరు రోజులు మా అబ్బాయితో పిల్లలు తాడుకుంటానంటే ఒక డాక్టర్ కామ్గా వెళ్ళిపోయాడు అది ఏ ఎంవీ రావు గారు లండన్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు పాపం ఆయనే అడ్వైజ్ చేసింది మావిడ ఏడుతో చెప్పింది ఇట్లా జరిగింది సార్ అంటే ఆయన వెంటనే పని ఆపేసి లండన్ నుంచి డైరెక్ట్గా హాస్పిటల్కి వచ్చాడు టికెట్ తీసుకుని డాక్టర్ వచ్చి నన్ను చూడగానే ఆయన షాక్ అయ్యాడు పీరుగు లాగే సన్నగా అప్పుడే వచ్చి సదా లాగేశారు అడిగి అందరూ ఆ సీఎం గారు పంపించారు ఆయన జగన్ గారు మురళీని చూడండి ఏదో బట్టి ఉంది ఏంటంటే ఆయన స్వయంగా వచ్చాడు ఎమ్మటే ఫ్లైట్లో చూశాడు గంట కూర్చున్నాడు నాతో అందరి డాక్టర్లతో మాట్లాడాడు ఆ పార్టీ వాళ్ళందరూ ఫోన్ పేపర్లు వేశారు అది నన్ను చూశాక అయినా మురళి మురళి గారు ఏం కాదు ఒక్కొక్క 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 టెస్ట్ చేద్దామా అంత వద్దన్నా కదా ఇంకో చేయి వద్దన్నా కదా నేను చేయను నాలుగు రోజులైనా పీస్ఫుల్గా తెచ్చిపోతా వదిలేనన్న ఆయన అడు పెట్ స్కాన్ అని ఉంటుంది మురళి గారు ఏం నెప్పి రాదు ఊరట స్కాన్ చేద్దాము ఎక్కడ చేరింది ఒకసారి నాకు చేస్తా చేసుకుందామా మన నోట్ ఎక్కలేదు కదా అందుకని ఇంజక్షన్ వద్దు చేసుకుంటే అప్పుడు బయటపడింది ఎక్కడ ఎంత ఇన్ఫెక్షన్ ఆడ కింద ఉంది దేని కింద మనకు తెలియదు కదా మళ్ళీ పొట్ట ఓపెన్ చేశారు పొట్ట ఓపెన్ చేసి కోసి తీసి అవన్నీ బయటికి తీశారు తీసి మళ్ళీ పుట్టిన తర్వాత తెల్లారి లేచి కూర్చున్నా అంతకుముందు నేను బాత్రూమ్కి వెళ్ళి వంచి ఒడ్డేలు పోయాలంటే మా అక్క మా నా భార్య వీళ్ళే పట్టుకొని తీసుకెళ్తుంది నేను నడిచే నడవలేకపోయా నడకలేదు ఏమైనా పిచ్చానుకో మొత్తం కక్కునేవాడిని పాలు కూడా అది ఎప్పుడో ఎంవీ రావు గారు చూసి దాన్ని మళ్ళీ సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పొట్ట కోసారు కోసారు తీసి పారేశారు తీసిన తర్వాత అప్పుడు తెల్లారే తెలియకుండా ఎనర్జీ వచ్చిందన్న అంటే అవన్నీ ఇన్ఫెక్షన్ అంతా పోయింది బయటికి ఆ విధంగా పునర్జన్మ ఆ పునర్జన్మ తర్వాత ఒక అద్భుతమైనటువంటి పోస్ట్ ఏంటి ఇది అంతకాలం కాకుండా చివరి దశలో ఇవ్వటం వల్ల ఏం చేయగలను అనుకుంటున్నారు అది మీకు తెలిసింది నాకు తెలిసింది మీకు తెలియదుగా చెప్తా ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవ్వంగానే నా కబురు చేశాడు వెళ్ళలా ముఖ్యమంత్రి కాకముందు ఎలక్షన్లకి నా దగ్గరికి పీకే అంటారు తెలుసు కదా ప్రశాంత్ కిషోర్ 
ఆయన సీఎం గారు అప్పు అప్పుడు సీఎం అవ్వలేదు కదా ఆ ఆఫీసులో కూర్చొని అక్కడ ఆయన పర్సనల్ మనుషుల్ని జగన్ గారు పర్సనల్ మనుషుల్ని పిలిపించాడు నెట్లో చూపించి ఈయన పోసా అని ఇది నేమ్ చెప్పండి అంటే పోసా అని ఇష్టం వల్ల ఏంటంటే ఇతన్ని పార్టీలో పిలిచారు ఎప్పుడన్నా అంటే పిలవక్కలే సార్ జగన్ గారు ఫ్యానే మనం చెప్పైనా సర్వీస్ చేస్తుంటే అంటే అతను పిలవండి అతను సర్వీస్ తీసుకోండి ఇతను గురించి నేను విన్నాను అని పీకే చెప్పాడు అనగానే సీఎం ఆయన జగన్ గారి ఇద్దరు వచ్చారు మా ఇంటి అప్పుడు ఎవరు వచ్చారు ఇద్దరితో పాటు ఈ సాక్షి నాగేశ్వరరావు కూడా వచ్చాడు మా ఇంటి అడ్రస్ తెలియదు కదా ఆయన వచ్చాడు ఆ సాక్షి జర్నలిస్ట్ తీసుకొచ్చాడు వాడు అన్న ఇట్లా జగన్ గారు పంపించారు ఎలక్షన్ మొదలవుతాయి కదా మీకేం కావాలి అడగమన్నారు ఎమ్మెల్యేగా ఎమ్మె ఎమ్మెల్సీగా ఎంపీ మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఏముంది మీకు ఏంటంటే అన్న నాకు ఏ వద్దు అన్నకి చెప్పండి నేను సర్వీస్ చేస్తా మీరు వద్దన్నా ఆయనకే సర్వీస్ చేస్తా ఎందుకంటే ఉన్నాళ్ళలో ఆయన బెటరు అని అని ఇప్పుడు నా మనసులో ఉంది ఉన్నాళ్ళలో ఆయన బెటరు అందుకని ఆయనకి సపోర్ట్ చేస్తా మీరు మా ఆఫీసు రావద్దన్నా నేను ఎటు రాను ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి దూరికి వెళ్ళ ఆఫీస్కి ఇప్పుడు వెళ్ళా ఈ పదవి వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు నేను వెళ్ళలేదన్నా ఈ ఆఫీసులకి వెళ్ళను ఇక్కడ లోటసులో కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళలా నేను రాను నాకు తెలిసింది ఉన్నాళ్ళలో మంచిగా సర్వీస్ చేసా అన్న నాకు వద్దన్నా అన్న చెప్పండి నేను సర్వీస్ ఆస్టిక్ చేస్తా మళ్ళీ పిలిపించాడు గెలిచిన తర్వాత ఇప్పుడు నమ్మరలే నమ్మంటే రాలే వెళ్ళా వెళ్ళపోతే ఆయన కొన్ని నాలుగు తాగిన తర్వాత మళ్ళా పూజ చేసి సద్దల గారిని గట్టిగా మాడే అంట మురళి గురించి ఏం చేశారు మీరు అంటే రాడు సార్ తీసుకోడు అంటే ఏం నాకు తెలియదు ఆయనకి ఏం కావాలి అడగండి ఆయన అడగపోయినా మీరే అడిగి ఏం కావాలో తీసుకోండి ఇవ్వండి ఆయన అడగడం నాకు తెలుసు మరి మీరు మీరు నా అంటే రకరకాల ఉంది ఉంటే నా మైండ్లో మీరు వెళ్ళొచ్చు కదా పిలిచి ఇవాళ వెళ్ళి హైదరాబాద్ వెళ్ళి తీసుకురండి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ చల్లా మధుసూదన్ రెడ్డి అని ఉంటాడు ఆయన కార్యసూరి మా ఇంటికి వచ్చాడు వెళ్ళారు కూడా ఇంటికి మీరు వచ్చారుగా ఆ ఇంటికి వచ్చి అన్న అక్కడ ఉన్నావు అంటే ఇంట్లో ఉన్నాను అన్న వెళ్ళి కూర్చున్నా అయ్యా సీఎం గారు చెడుతున్నారు ఇది రెండోసారి ఇక మేము భరించలేము సత్తర నెమ్మంటే పంపించాడు సీఎం గారు రమ్మన్నారని ఇట్లా దేనికన్నా ఎందుకన్నా అది అంటే అయ్యా నువ్వు ఏదో పోస్ట్ చేయాలి సీఎం గారు చెప్తున్నారు మురళి వర్క్ చే వర్క్ పెట్టండి మురళికి సర్వీస్ చేస్తాడు అన్నాడు అన్న నాకు ఇష్టం లేదన్న నేను చేయనేమనుకోవద్దన్న అంటే సత్తర గారు ఫోన్ చేశారు ఏ మురళి అని సత్తర గారి ఇంటికి రమ్మన్నాడు సత్తర గారి ఇంటికి వెళ్ళా అన్న నాకు ఇష్టం లేదన్న చేయనన్న సీఎం గారు అడుగుతున్నారయ్యా నేను ఒకసారి సారీ చెప్పుకున్నాను నేనే సారీ చెప్పుకున్నాను సారీ సార్ నేను కూడా మర్చిపోయాను నేను నామిని వేసుకున్నాను నేను అని చెప్తే అన్న అది వద్దులే అన్న ఏమన్నా పని నుండి చేయించుకుంటా ఏమన్నా అవసరం అయితే ఎవరికన్నా అవసరం అయితే తప్ప వద్దులే అన్న అని ఇప్పుడు ఏం చెప్పంటావు సీఎం గారికి అంటే నువ్వు పని చేద్దాం నువ్వు ఎడ్ర విజయవాడరా మనతో అందరికి వెళ్దాం నువ్వే చెప్పుకో ఏం చెప్పుకుంటావు అటు అయితే వస్తాలే అన్న అన్న వెళ్ళా వెళ్ళా తర్వాత వెళ్ళాక లాస్ట్గా ఎన్నాళ్ళు దాక్కుంటావు ఏం కావాలి నీకు చెప్పు అన్న ఏం వద్దన్న ఎవరు సీఎం గారే ఏం కావాలి అన్న ఏం వద్దన్న ఎందుకొద్దు ఎందుకొద్దు చదువుకున్నావు సర్వీ చేస్తావు నాలెడ్జ్ ఉంది ఎందుకొద్దు ఆ కంపెనీ ఆ గవర్నమెంట్కి హెల్ప్ అవుద్ది కదా నువ్వు మంచి పనులు చేస్తే అన్న సినిమాలు ఇష్టం అన్న సినిమాలు ఇష్టమైంది సినిమాలు చేస్తూ కూడా సర్వీస్ చేస్తారు కదా రామారావు గారు చేయలేదా పెద్ద పెద్దలు చేశారు కదా అందరు కొట్టే కదా బిజినెస్లు సర్వీస్ చేయి అన్న అదే అదేనా అంటే ఆయన పిలిచాడు సార్ ఆయన ధనుంజయ్ రెడ్డి గారిని ధనుంజయ్ అన్న చూడు ఏం వద్దంట నువ్వేం చేస్తావు నువ్వే మాట్లాడు అది ఆ పక్క రూమ్కి వెళ్ళు నువ్వు నువ్వు కూర్చో మాకు ఎవడో కూడా వస్తాడు నీకోసం ఈ పక్క కూర్చో మురళి నువ్వు కూర్చోండి అరగంట కూర్చొని ఏందు కన్ఫర్మ్ చేసుకుని నగర రండి ఏ నువ్వేం టీ కాఫీయా నన్ను అన్న టీ చదువుతా మురళి టీ అలవాటు నువ్వు కాఫీ కదా ఓ కాఫీ అని టీ చెప్పుకొని అడగలి కూర్చోండి అడగట రండి వెళ్ళి అడు కూర్చుంటే ఆయన అన్న నాకేం వద్దన్నట్టు మురళి ఇంత ఇష్టం నువ్వంటే అట్లా ఎవరు సీఎం గారిని ఇన్నిసార్లు పిలిచి అడగడు అది ఓ పని చేయలే అన్న నేను నేను పని చేస్తాను వైజాగ్ ఇటు తెలుగు ఇండస్ట్రీ వస్తుంది కదా తర్వాత ఆయన అక్కడ నాకు స్థలం ఇప్పించండి స్టూడియో కట్టుకుంటా ఇల్లు ఇప్పించి సెలవు ఇప్పించి ఇల్లు కట్టుకుంటా అని అవి నీకు వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ కదా నువ్వు ముప్పై ఏడేళ్ళ సర్వీస్ ఇది 
ఇండస్ట్రీలో నువ్వు రైటర్వి డైరెక్టర్వి అన్నీ ఉన్నాయి కదా నిర్మాతవి కూడా కదా అంతలాగా నువ్వు ఆ ప్రైస్ కూడా ఆటోమేటిక్ వస్తుంది అందరికి వచ్చినట్టే దాని కొత్తగా మేము ఏం చేసినా మెహర్బాన్ ఏం లేదు నువ్వు క్వాలిఫైడ్ కదా నువ్వు ఇది ఇది గవర్నమెంట్ ద్వారా కదా అన్న నాకైతే ఇష్టం లేదన్న మీరు ఏదంటే తీయండి మీరు ఏదో అనుకుని చెప్పండి అంతేనా అంతేనా అన్న సరే మళ్ళీ వెళ్ళా ఆయనతో కూర్చొని మళ్ళీ పావుగంట ఇక నాకు అడుగు ఇప్పుడు మీ తట్టు మాడతాను ఆయనతో అలాగే మాడతా ఇది బూతులు డబుల్ మీనింగ్లు అవి మాడతంటే పెద్ద నవ్వుతుంటాడు నన్ను చూసి నవ్వి తర్వాత అన్న వెళ్తాను అన్నని అనగానే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి అన్న ఫుడ్ దిగి వెళ్తా అన్న ఈ మీరు దెబ్బలు కొట్టాడు కొట్టి రా అంది ఫోటో దిగి పంపించాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మొన్న సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు టికెట్ రేట్లు పెంచమన్నారు కదా చిరంజీవి గారు ప్రభాస్ డైరెక్టర్ బ్రూడో క్రాట్స్ వాళ్ళు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు ఉన్న తర్వాత అందరూ మాడారు రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు చిరంజీవి గారు మాట్లాడుతున్నారు ఐదు ఆరు నిమిషాలు ఏమో అప్పుడు అమ్మిటికి ఇప్పుడు ఆంధ్ర దూతేవాడు వాడు ఇది వేశారు కదా చిరంజీవి అవమానించారు దండ పెట్టి బొమ్మలు ఇచ్చి రకరకాల బొమ్మచోటు నేను నవ్వుకున్నానన్న నేను డైరెక్ట్గా ఉన్నా ఆ మీటింగ్లో చిరంజీవిని ఏం అవమానించాడు జగన్ గారు అన్న ఇంకా చెప్పాలంటే న్యాయంగా చెప్పాలంటే చిరంజీవి గారే జగన్ని చిన్నపిల్లడు అని సోదర భావంతో ఆయనే ఎక్కువ మాట్లాడు ఏమన్నాడు తెలుసా ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారు నాది హెచ్చరిక అనుకోండి రిక్వెస్ట్ అనుకోండి పెంచాలి అన్న అన్న అవుతా అన్నాడు ముఖ్యమంత్రి నువ్వు హెచ్చరిక అంటారా అనకూడదు కదా చిరంజీవి అన్నాడు ఎందుకన్నాడు జగన్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి జగన్ తమ్ముళ్ళా భావిస్తాడు కాబట్టి జగన్తో ప్రేమ ఉండి రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళాడు కాబట్టి జగన్ ముఖ్యమంత్రి అవ్వగానే ఆయన వెళ్ళి అభినందించాడు కాబట్టి ఆ చదువుతో అన్నాడు అయినా చదువులు కట్టుకొని జగన్ గారు నవ్వాడు ఒక్క మాట కూడా ఆయన తప్పుగా తీసుకోడు చిరంజీవి గారు పెద్ద మనిషి ఆయన మాట్లాడతాడు సంతోషంగా ఉంది అని అట్లానే ఉన్నాడు తప్ప ఒక్క వరుడు చిరంజీవి గురించి కానీ ఇండస్ట్రీ గురించి కానీ ఏ ఒక్కరి గురించి కానీ ఒక్క తప్పు మాట్లాడాలి నేనే సాక్షి నారాయణమూర్తి గారిని కానీ దానికి పోయి మెగా బెగ్గింగ్ అని చెప్పేసి రామ్ గోపాల్ వర్మ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అన్నా పెట్టుంటుందంటే అన్న అందుకని నేను అంటాను జేసీ కర్ణి వైసీ బర్ని ఎవరి బుద్ధి ఎలా ఉంటుందో అలాగే కర్మ స్టార్ట్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఏం చెప్పలేము నేనున్నా నా పక్క అలీ ఉన్నాడు నా పక్క నారాయణమూర్తి గారు ఉన్నారు నా పక్క రాజమౌళి ఉన్నాడు మరి వీళ్ళందరినీ ఒక్కడే అడగండి ఒక్క నన్న అడగండి జగన్ గారు చిరంజీవి గారిని అవమానించాడు అని చిరంజీవి గారు బయటకు వెళ్ళే వరకు ఆయన చిరంజీవి గారు సాగర్ అమ్ముతాడన్న అంత క్యారెక్టర్ ఉన్న మనిషి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీ ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ అయిన తర్వాత ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్స్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి కార్యాచరణ ఏమైనా రూపొందిందా జగన్ గారు ఏమన్నా అంటే అంత ముందు నందులు ఇచ్చేవాళ్ళు ప్రతిసారి నందులు కాంట్రవర్సీ అవుతుంది అంటే పోసాను మా మురళికి ఇవ్వండి ఇది ఇస్తే అతను ఇట్లాంటి కాంట్రవర్సీ చేయడు కదా నువ్వు నేను అని పెట్టుకోడు ఎవరు వర్తుంటే వాళ్ళకే ఇస్తాడు అది ఇతనైతే బాగుంటుంది మురళి పెట్టండి అక్కడ అన్నాడు న్యాయం బట్ అది ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ ఉంది ఇంకా టైం ఉంది వన్ ఇయర్ సీఎం గారు ఈలోపు ఏంటంటే ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లు వచ్చి కొద్దిగా వర్క్ ఆయన ఈ పేదవాళ్ళకి డబ్బు ఈ పంచాలు కదా ఇవన్నీ ఆ గోవాలో ఉన్నాడు ఉంటే నేను పోయి ముందు ప్రయారిటీ ఏంటి ఏది టీవీ రంగం ఉంది మన చేతుల్లో సినిమా రంగం ఉంది స్టేజ్ ఉంది సినిమా డెవలప్మెంట్ ఉంది ఏవైనా చెయ్యి అన్నాడు మీ సినిమా మీ సినిమా పనికి వచ్చేది ఏదైనా చెయ్యి నేను చేస్తా అది నేను మేము రాసి పెట్టుకున్నాం ఏమేంటి అంటే అక్కడ ఏది మొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ మీరు షూటింగ్ చేసిన ఫ్రీగా చేసుకోవచ్చు అలాంటి కొన్ని రాసుకున్నాం ఎక్కడ పెద్ద పోలీసులు వచ్చేసేసి మీ పర్మిషన్ ఉందా అవి అనకుండా ఒక్కసారి ఒకే ఒక లెటరు సింగిల్ విండో అది కూడా ఏంటంటే మా ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కాబట్టి మా దగ్గరకు వచ్చి మేనేజర్ ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటాడు ఇక్కడ పలానా బీచ్లో తీస్తున్నాము ఆ ఎమ్మటి లెటర్ వెళ్ళిపోవడం ఇంకెప్పుడు పోలీస్ సంబంధం కూడా లేదు మీకు కావాలంటే పోలీసు వస్తాడు ఏది ఏమంటే జనం వస్తారేమో చూడండి అంతవరకు మీ దగ్గర రారు ఆ రామకృష్ణ బీచ్ మొత్తం షూటింగ్ పెట్టానుకోండి ఏమంటే మామూలుగా చిల్లర తీసుకుంటాం ఏది వాళ్ళు ఇక్కడ టిఫిన్ తిన్న టిఫిన్ తిన్న పట్టాలు వేసినట్టు ఆ ప్లేట్లు పట్టేసినట్టు ఆడు క్లీన్ చేయడానికి రెండు వేలు మూడు వేలు నామినల్ అవి తప్ప తప్ప ఎవ్వరికి ఒక్క రూపాయి కూడా లేకుండా గవర్నమెంట్ అన్ని ఫ్రీగా తీసుకుందాం అని అది ఒకటి పెట్టా ఫస్ట్ ప్రపోజల్ మళ్ళీ ఇంకొకటి నంది అవార్డులన్నా నంది అవార్డులు కూడా ఏంటంటే అంతకుముందు 
పన్నెండు మంది జడ్జీలు పదకొండు మంది కమ్మోళ్ళు కమిటీలు అప్పుడు నాకు వచ్చింది నందేవాడు గతిలాగా నాకు ఇచ్చారు ఎందుకంటే టెంపర్ బెస్ట్ కదా ఉత్తమ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టు నేను ఇలాంటి కమ్మని అయితే నాకు వద్దని తీసి పరీక్ష తీసుకోలే నేను ఈ ఆపండి చాలు ఆపేశాడు చంద్రబాబు తిట్టి అందరినీ ఆపేశాడు అదొక కృతజ్ఞత నేను చంద్రబాబు చెప్పుకుందలుచుకున్నా ఎందుకంటే మొండిగా పోవాలా ఎందుకంటే రెండోసారి చేయటం నేను రెండోసారి మళ్ళీ దొరికాడు అందుకని ఇక ఆపేసేసాడు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎవరెవరు జడ్జీలు ఎవరెవరు ఇక్కడ కాకుండా సినిమా మీద పట్ల ఎవరికి పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఉంది కథ మీద మాటల మీద ఇంకోటి ఆ కథ అంటే కథ కూడా కాదు ఇప్పుడు మీరు సినిమా కథ మాట రాసేవాడే కాదు ప్రభు అయ్యి ఉండొచ్చు అట్లా జయప్రకాష్ నాయుడు గారు ఉండొచ్చు జేడీ లక్ష్మీ నాయుడు గారు ఉండొచ్చు ఇది ఉత్తమ చిత్రం మీకు ఏమనిపించింది అని ఎవరికి అవగాహన ఉంది సామాజిక కార్యకర్త దేవి గారు లాంటి వాళ్ళ ఇంకో లాంటి వాళ్ళ ఏది ఎవరికి వన్ సైడ్ కాకుండా ఈ సినిమా చూసి ఇది బాగుంది జన్యుని దీని ఉత్తమ చిత్రం ఇవ్వచ్చు హీరోలతో సంబంధం లేకుండా పెద్ద బ్యానర్లతో సంబంధం లేకుండా ఏ సినిమా అయినా సరే అది పెద్ద సినిమా రావచ్చు మూడు నెలల కోటి సినిమా ఏడ కోటి రూపాయల సినిమా రావచ్చు ఇదే ఉత్తమ చిత్రం అవ్వచ్చు ఇది వాళ్ళకి మన సినిమాకి ఏం సంబంధం లేకుండా ఉన్న అట్ట పెట్టుకుందామని అట్ట రాసి పెట్టుకున్నా త్వరలో ఉంటుందా అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వచ్చు ఎప్పుడు ఉండొచ్చు చాలా బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి కదా రెండు వేల పదమూడు నుంచి పెండింగ్లు ఉన్నాయి అంటే రెండు మూడు అన్న ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు అవినీతి పరంగా అయిన నందులు కాదు అప్పుడు అనౌన్స్ చేసి అప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వలేదు మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇక ఒకటే లెక్క మీరు ఓల్డ్ హార్టెడ్గా వీళ్ళకే నందులు ఇచ్చా అరే ఏంటి అన్న నేను అసిస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు అసిస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు చూశా రైటర్గా ఉన్నప్పుడు చూశా అది చూడే ఆ కాంపౌండ్కి రెండు పోయినాయండి ఈ కాంపౌండ్కి మూడు అడిగారండి ఈ కాంపౌండ్కి రెండు అడిగారండి నందులన్న ఓపెనింగ్ అరే అన్న అన్న వాళ్ళకి ఎందుకు అవసరం అన్న ఇట్లా వీళ్ళు వీళ్ళంతా వాళ్ళు చెరగొట్టినట్టే అది అన్నప్పుడు ఏమైందంటే అరే ఎంత మనం కష్టపడ్డా కానీ మనకు రావు కదా అనే లెవెల్లో వచ్చింది ఏదే ఏమైనా ఎఫ్డిసి పదవిలో ఉండటం చిత్ర పరిశ్రమ అందరూ కూడా కొంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ డెవలప్ అవుతుంది కానీ సాధ్యమైన మేరకు కస్టమర్ లీ దగ్గర నుంచి ఒక జెన్యున్ సర్వీస్ అనేది అందుతుంది అనేటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్లో ఉన్నారు ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వాలి ఏదైతే నటుడుగా నిర్మాతగా దర్శకుడుగా ఇన్ని పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉన్నాయో అన్నిట్లో ఇంకా విజయవంతంగా కొనసాగాలను ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నమస్తే నమస్తే